Vamos a comenzar ahora el discurso jasídico que dijo el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, en la primera noche de la fiesta de Shavuot, del año 5666, <coughs> que es continuación del mamar anterior que venimos estudiando, pero desarrolla un, un tema en mucho más profundidad. Comienza con el versículo que dice, Beasita hak shavuot la yeme lo queja, misad nitbat yadha. Vas a hacer, o sea, vas a festejar la fiesta de Shavuot para Abayá el queja para Dios tu Señor, y vas a aportar, vas a aportar lo que tu mano dé. Rashi explica sobre este versículo qué significa misad nitbat yadha, dei nitbat yadha. De acuerdo a la capacidad de tu mano. De acuerdo a la capacidad que cada uno tenga. Es decir, en este, en, en esta ofrenda que se llevaba en Shavuot, no era algo fijo. Como la Torah dice, por ejemplo, todos los días hay que ofrecer un animalito a la mañana, otro a la tarde. En el Betamigdash se llevaba el Corban Tamid, el, el sacrificio diario que era fijo de uno solo. Acá dice... De acuerdo a la capacidad de tu mano. O sea, que mucho más del diezmo. Si la persona tiene capacidad de donar y llevar el Betamidash mucho más del diezmo, lo tiene que hacer. Pregunta al revés: ¿por qué está dicho esto específicamente en relación a la festividad de Shavuot? Todas las fiestas tendría que ser así. O sea, que haya ofrendas por demás. De la de, por demás del diezmo según la capacidad de uno y si, te, y si lo tenía que decir porque en algún lugar lo tiene que decir para enseñarnos que así debe ser, debe ser tendría que haber figurado esto en la fiesta de Pesaj la fiesta de Pesaj es la primera de los eh, de las tres peregrinaciones de los Shalosh Regalim y de allí se va, se va a aprender también para Shavuot, también para Sukkot ¿por qué lo dice específicamente en Shavuot que es la del medio, la segunda? También, o sea, y hay que entender también cuál es la, la, la relación intrínseca que hay entre este concepto de traer más del diezmo y de acuerdo a la capacidad de uno, o sea que no hay número específico, qué relación tiene esto con Shavuot específicamente. También porque hay que entender por qué el versículo dice la vaya en lo queja. Para Abayá, tu Señor. Se entiende de acá que específicamente en Shavuot es así. Que hay que llevar la ofrenda a Abayá, el oqueja, Abayá, tu Señor. Para entender, to, para comprender mejor todo esto, dice Rebe, vamos a prologar sintéticamente lo que se explicó antes. En relación a lo que dice el versículo en Coelet, Eclesiastes, el rey Shlomo dice, Jochmat Adam Tair Panav. La sabiduría, la sabiduría del hombre es lo que ilumina su rostro. Adam acá se refiere no solamente a la persona física, sino que primero se refiere a Adam a Elión, al formato, a la figura del alma, tal como esta consta de diez fuerzas y facultades, en su origen, en su origen, en los mundos divinos espirituales, que ahí comienza a formarse el alma. Adama el León literalmente significa el hombre superior, el hombre supremo. Se llama así en la terminología de Hasidut a la formación de la sefirot, que son diez, que son los canales de expresión del infinito de Hashem, a través de los cuales crea todo y da forma a todo. Pero lo primero que se comienza a formar son las almas, las almas de los Yehudim. Ahí comienza a formarse todo. Entonces, Adam, el hombre superior, es esa, son esas almas o esa formación de Sefirot que da origen a las almas. Entonces, Jochmat Adam Tair Panav. La sabiduría del hombre se refiere, entonces, hombre a la Sefirot. La sabiduría, la Jochmat, que es lo más profundo de la Sefirot, 
eso, porque es lo, lo, lo conectado con el Ensof, lo conectado con el infinito de Hashem, es el primer contacto del infinito con el proyecto de la creación, esa es la Sefirah de Jojma, en donde el infinito deja de ser totalmente eh, abstracto y, y deja su simplicidad no compuesta absoluta, y dice, vamos a darnos a conocer, dice Hashem, a través de algo, y eso se llama Jojma, ese es el primer contacto en donde comienza la posibilidad de ser comprendido, de ser captado, eso es Jojma, eso es lo más profundo de la Sefirot, eso dice Tair Panav, ilumina el rostro. ¿Qué es el rostro? El rostro es cuando ya hay algo visible. La Sefirot de Jojma todavía no es algo visible, sino que forma parte todavía del pensamiento de Hashem, del pensamiento del pensamiento. Pero toda la sefirot tal cual como está en la dimensión divina de Atsilu son el pensamiento de Hashem. Pero Jojma es lo más profundo de ese pensamiento. ¿Y qué es el rostro entonces? Lo que se ve, que marea Adam, como dice el profeta Ishayahu, profeta Ejezkel, perdón, que marea Adam como el rostro del hombre, rostro ya se llama a las sefirot inferiores que son las que Hashem ya dispone para, para crear que son las de los seis días de la creación Gesed, Geburat, Tiferet, Bondad Severidad, el primer día Hashem creó la luz con la bondad el segundo día separó las aguas con la severidad, etcétera, etcétera entonces eso se llama rostro la sefirot entre comillas, emocionales. Se llaman emocionales porque así como en la persona la emoción no es, digamos, principalmente no es, es, es para el otro, porque es lo que incentiva a uno a hacer algo para el otro o no hacerlo, una persona que siente bondad y no tiene a quién, con quién compartirlo se enferma. La emoción es para, es para el otro y, y, y también está... Está comprobado, según últimos estudios médicos, que las peores enfermedades, incluso las terminales, si uno las agarra a tiempo y la persona se relaciona con los demás y desarrolla su capacidad de bondad y relacionarse con los otros e interactúa con los demás, hace eso, produce eso en el interior de la persona lo que... Eh, yo no soy médico, pero los componentes que logran neutralizar la enfermedad. ¿Por qué? Porque las la capacidades del alma de la persona son las que dan vida al cuerpo de la persona. Y cuando hay algo que falla en el cuerpo de la persona, es porque algo no está desarrollado como corresponde desde su alma. Entonces, cuando la persona desarrolla su bondad, desarrolla su relación con los demás, siente placer de eso, ese es el mejor remedio para curar e incluso prevenir las enfermedades, las peores enfermedades terminales. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué es Panav? ¿Qué es el rostro? El rostro es lo visible. Lo visible en la divinidad es lo que Hashem ya hace para crear, para hacer un otro. Entonces, volvamos al, al dicho de Eclesiastés. Jochmat Adam es... La jojma del mundo de Atsilú, que es el primer contacto con el infinito. Tair Panav significa que ilumina el rostro. O sea, que se siente el infinito, ese contacto con el infinito de Hashem, se siente en lo que Hashem está haciendo ya para crear. O sea, para que la creación no sea algo desconectado de él, de ninguna manera. Por eso decimos que Hashem es Ejad, Hashem es uno y único, que se siente incluso en el lugar de la creación. Y para eso, desde el comienzo, desde donde se comienza a gestar la creación, que son las sefirot, ahí ya en, 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 en las facultades eh, ya creativas directas de Hashem, ahí, ya se, ahí también se siente el contacto con el infinito no compuesto absoluto. Ahora, eso tiene un shoresh, eso tiene una raíz más profunda. Porque las diez sefirot, como se despliegan ya y se reconocen en la dimensión de Atsilut, tienen ya, vienen de un punto, de un punto indivisible, 
que las contiene a todas por igual y que todavía no se reconocen ahí, están ahí de manera latente pero que no se reconocen, que eso es la formación de Adam Kadmon. Adam Kadmon significa el hombre antiguo, el hombre original. Así se llama alegóricamente este punto divino indivisible que contiene sin que se noten las diez sefirot. Y allí también está obviamente la sefirá de Jochma, que es el punto, que es lo más profundo de ese punto indivisible, que es lo que está en contacto con la esencia del infinito de Hashem. Entonces, si aplicamos el dicho de Eclesiastés sobre este nivel de la divinidad, sobre este modo de la divinidad, Jochmat Adam, la Jochma de Adam Kadmon, la Jochma de este punto indivisible, lo más profundo de este pensamiento de Hashem, se refiere, dice el Rebbe, a la Torah. La sabiduría de dónde parte y Hashem empieza a pensar cómo hacer en ese punto indivisible, ahí nace la Torah. Es el pensamiento del pensamiento, lo más profundo del pensamiento de Hashem, ahí nace la Torah. Es la Jojma de Adam Kadmon. Y, ahí es, y la Jojma de Adam Kadmon es la vestimenta la vestimenta de el infinito de Hashem que se predispone a crear. Y eso, Tair Panav, eso ilumina el rostro. O sea, ilumina el rostro, lo visible de las sefirot del mundo de Atzilú, que ya son las que están listas para crear, e incluso ilumina el rostro del ser humano físico, como vamos a estudiar más adelante, que el estudio de la Torá ilumina el rostro. La persona no es la misma, se ve en su rostro, en su cara, cuando entiende Torá y cuando está lleno de Torá. La jojma de la, del, del Adam, que es la Torá, es Otair Panav, ilumina el rostro del hombre. Esto en síntesis es la introducción para comenzar a desarrollar el tema. Continuamos la próxima.